Além dos produtos e expositores, na Expo Inter existe o um espaço para se falar de vários temas. Foi assim durante a realização da reunião da Comissão Fundiária. Nós conversamos com o seu presidente, Paulo Ricardo Dias, que nos contou o que foi trabalhado nessa comissão. Nós temos uma participação forte de, de produtores de todo o Estado e também a presença de algumas autoridades para tratar de temas re, técnicos relativos a todos os setores. Na minha área, o tema fundiário, nós aproveitamos para fazer uma reunião fundiária com um caráter um pouco diferente, fizemos uma espécie de seminário, aproveitando a participação do deputado federal Alfonso Rã, do federal Luiz Carlos Reis e do deputado Alceu Moreira, que tem sido protagonistas do Congresso, tem sido as vozes importantes na defesa do direito de propriedade. Então eles nos trouxeram os seus trabalhos, as principais modificações que tiveram a nível de legislação e repercussão nisso no nosso Estado. E o que a população pode esperar de reuniões como essa durante toda a Expo Inter? É, especificamente da questão agrária, né, nós fomos, fizemos uma análise da conjuntura política nacional, que interessa a todos, linkando isso à questão fundiária, é, detalhamos alguma legislação importante, algumas repercussões importantes, como foi é, o reconhecimento do parecer vinculante é, por parte da Advocacia Geral da União, no caso das condicionantes da Raposa Serra do Sol, que atinge a questão indígena. Também fizemos um debate no julgamento que está em curso da ADIM, eh, no Supremo Tribunal, eh, da inconstitucionalidade do decreto 4887, que versa sobre a questão quilombola. Tratamos de questões de segurança do campo direto, porque, claro, que nos preocupa muito a questão do abjeto, do roubo de gado, do roubo de insumos, do roubo de, 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 de transformadores, mas eh, também a questão pessoal. Então, o deputado Afonso Rã, que é autor da Lei 13.330, que modificou o enquadramento penal dos crimes de abjeto, também está com uma proposta nova, um projeto novo, que possibilita o uso de arma de fogo por parte dos produtores rurais nas suas propriedades. Isso não é a nossa intenção de estar nos armando para qualquer tipo de coisa, senão de defesa, defesa nossa, pessoal, dos nossos familiares que vivem conosco nas nossas propriedades, dos nossos colaboradores, haja vista a insegurança que tem no campo com relação a esses tipos de crime. Então, tudo isso foi analisado, foi abordado e, certamente, em outros setores, em outras áreas, haverão novas reuniões e novos debates.